有好多的女生都不知道自己是怎么莫名其妙的被捧杀了的，什么意思呢？就像一个人他中了一次彩票，他就觉得自己啊一定一直都能中彩票，这太可笑了啊！之前我这里啊有一个93年的女生啊来我这找对象嘛，啊她学历呢还挺好的啊，是个硕士啊，身材呢也不错，有一米六八的身高，但是啊短板也不少。首先虽然是呃身材比较好，但是呢她脸长得不好看啊，皮肤也比较黑。总之呢，不在大众的审美线上，而且呢，他家境也很一般的外地普通农村家庭的孩子，可是他自己却非常的自信啊，让我们必须给他介绍富二代或者创一代，还得长得帅啊，最好是北京本地的。他说自己的前男友就是富二代，而且长得还帅，学历也高，谈了两年分手。我问他是啥时候谈的，他说是在大二的时候谈的，一出校园就分手了，说男生家里边啊不同意他俩交往。我一看啊，他那个学校是个理工大学，而且他学的还是 IT， 啊，那我就明白了嘛。这个姑娘啊，就她的长相啊，可能在农村这个小范围里边呢，还是比较出众的。就这么着啊，长大之后呢，他又上了一个男多女少的大学，男同学啊，追求他的必然就多嘛。啊，现在呢，他还做着一个 IT 方面的工作啊，又是男多女少的行业。总之呢，身边的男生啊，他都看不上啊，觉得太普通了。还有比他年纪小的男生追求他，他都不同意。所以呢。他自己认为自己真的是太出众了啊，所以他的志向啊，就是自己不能嫁给那些平庸之辈的，一定要实现财富的飞跃。所以我看他是莫名其妙的就被捧杀了嘛，他根本就不知道自己啊，要把他放在美女堆儿里啊，那真的是啊，啥也不是。要放在高学历的堆儿里呢，那也再普通不过了。在北京吧，满大街都是硕士啊，要论家境呢，那就更没有什么亮点了，甚至对于优质男人来讲啊，可能还有点减分。工作和收入就是普普通通的吧，所以啊，刚开始啊，我真的不知道是谁给他的自信啊，要找这么好的条件的男生。后来我明白了，还是没有自知之明啊，还是没有被现实打压过呀。于是我就劝他啊，尽量降低一点要求，找个各方面比自己条件好点的男生就得了。人家死活不同意啊，要跟我杠，非要那样找。后来啊，啊，我给他介绍了几位啊，他认为很满意的男士，都是见了第一面就再也没有第二面了。好几个男士连微信都不跟他加，这姑娘在后来就问我嘛，她说为什么在生活中她能遇到条件好的男生追求她，可是呢来相亲了反而这样条件的人看不上她了。我很明确的告诉她啊，你不知道啊，在男人的世界里，谈恋爱和找老婆根本就不是一回事你懂了吗？最近呢有一个粉丝问我啊，他说有多少女人离婚之后呢又想复婚的？其实这样的人啊还是不在少数啊，只不过呢要看他的运气怎么样了。之前我接待过一个45岁的女博士啊，事业有成，风韵犹存。她离婚了，带着16岁的女儿一起生活。她刚来找我的时候，心气儿特别的高，要求找一个学历跟她差不多的，形象气质也得不错的，并且只接受比自己小五岁和大五岁之间的男士，身高必须得一八零以上啊。当然，经济条件更不用说了啊，得有多套房产和七位数以上的存款。她觉得自己的条件很好，所以呢，配得上这样条件的男士。她说她的前夫比她大15岁啊，现在呢自己正当年，但是老公已经太老了。虽然对自己也挺好的啊，而且知识还挺渊博的，内涵也很丰富啊，谈吐也很高雅，但是就是身体不太好啊，思维啊可能守旧了一些，总之在各个方面啊都跟不上了。所以呢，她提出了离婚。这位客户啊，虽然我匹配起来非常困难，但是不管怎么说，人家是客户啊，所以我尽心尽力帮他找。刚开始啊，他选人到了极致挑剔的程度。除了对方是博士学历之外，还要看对方的本科在哪上的啊。如果不是基本的名校啊，似乎也入不了他的法眼。又或者呢，不是高级领导层或者大老板级别的啊，也是不成。总之呢，挑来挑去的啊，结果是什么呢？那些能达到他全部要求的男士，确实是有的，但是无一例外，全部都拒绝了他。有的连面都不愿意见。后来呢，他就把条件啊稍微降下来了一些啊，说要不然呢，就找一个年龄比自己小一点的，条件呢也不如他的。啊，但是呢，那必须得长得好。于是呢，我还真给他匹配到了一位这样的男士啊，一米八零的身高，硕士学历啊，在一家金融机构呢做管理的，也是离异的，比他小五岁。可是啊，他们大概交往了半年啊，这个女士呢又过来找我了啊，说这个还是算了啊，不想继续交往了。我一问才知道啊，他说这个男士呢倒是愿意跟他结婚，对他呢也不错，唯一的问题就是啊，对方收入不高。消费方面根本跟不上他的档次，两个人出去吃饭也好，旅游也好，都是女士在掏钱。刚开始呢，他是处于好感啊，都不在乎。但是时间一长啊，他就觉得这个男人除了这个皮囊啊，就没有什么地方可以吸引他了
，而且呢，他越来越感觉这个男人就是想吃软饭的，因为最近有一次啊，这个男的接了一个项目啊，想让他呢投资几百万，虽然这些项目的真实性呢，他背后做了调查，确实是真实的，但是他觉得对方的胃口太大了。如果投个十来万啥的啊，可以帮一下，这么多钱啊，他是不会投的。但是两人的关系突然陷入了尴尬，于是呢，他就结束了跟这位男士的交往。经过这一次啊，他还是希望能找个经济条件好一些的。可是后来呢，我又陆续给他介绍了几位，又是一样的啊，被人家拒绝了，全部都被拒绝了。就这么着啊，折腾了大半年，他终于累了，开始想念他的前夫，想念之前一家人在一起的时光了。他觉得呢。前夫除了年龄之外啊，哪儿哪儿啊都比这些人强一百倍。但是大家觉得他的前夫还能接受他回到身边吗？现在的年轻人找对象啊，真的是谁也看不上谁啊，谁也不服谁啊，都觉得自己呢是 number one 啊。他们各自对对方的要求还很多，彼此还不能达成共识啊。你们就看啊，现在的单身男女啊，真的满地都是。但是怎么还有那么多人单着呢？他们是真的找不到吗？真的不是，主要的问题是现在的男女啊，想法很对立，好多的问题根本聊不到一块去，还三观相合呢。我看他们三观都不住在一个星球上啊。你比如说啊，男生啊，现在他不愿意追求女生，因为追求就代表着要请客、要吃饭、要送礼、要发红包、要转账，还要跪舔、要讨好。大家都是爹生娘养的，都是父母疼大的，凭什么我就得那么惯着你啊？而且现在追求女生的成本也很高啊。啊、哦，现在男生都会算账啦。啊，如果追一个女生需要三个月，平均一个月要花一万块钱的话，那就是三万了。一年下来啊，十几二十万，没准啊，最后都没戏啊。那这些钱不是都打水漂了吗？所以说啊，男生为了降低他的损失啊，他只会越花越少，甚至他不花了。这个就是为啥啊，男生现在谈恋爱啊变抠了。他们说啊，能处就处啊，不能处就拉倒了。反正啊，我这辈子只给三个人花钱，我妈、我老婆和我女儿。这话真的没毛病。如今追女生啊，都变成了一场风险极大的投资，可能亏得一塌糊涂。总有一些倒霉的男人啊，他约了很多女人，最后都没成。可是呢，约会、见面、吃饭、送礼这些钱，全部都是他在承担啊。那你们说，这种亏本的买卖，还有谁愿意干呢？但是女生的想法啊，可就不一样了啊。女生想的是，你追求我的时候啊，不得拿点诚意出来吗？啊，我不需要你那些虚情假意的嘘寒问暖啊，早安晚安的，那都是渣男。我也不需要你给我花大饼。啊，嘴上说的再好听，也不如你拿点实际行动出来。如果刚认识你的时候你都那么小气，那以后结了婚，那是不是更抠门啊？这种小气的男人，我别说跟你结婚了，就连跟你谈恋爱的机会我都不给。舍不得给我花钱的男人，那说明他不爱我，那我还跟他交往什么呀？对吧？说白了啊，就是得给他们花钱才行得通。还有吧，两个人刚认识的时候啊，女生总是想啊，咱能不能多聊聊天啊，找找感觉，再出来见面吧。这天儿都还没有聊好啊，见什么面呀？那男人想的可不是啊，男人觉得那面都不见，还聊什么天呀？啊，哪有那么多天儿好聊啊？啊，聊啥呀？啊，还有啊，关于那件事情啊，女生想的是，你啥都还没有对我付出，你还想碰我啊？想白嫖啊？没门儿！就算你付出了一点儿，那我也得看你啊，诚意有没有到位。就女生她有一种啊，纯属是交易的感觉了。但是男生想的是啊，我饭我也请你吃了，啊，礼物我也给你买了，转账你也收了。怎么碰一下都不行啊！哎，总之啊，我真的见过那种花了不少钱，最后连女生的手都没碰到一下的男生。最后女生都说不合适啊，所以呢，现在基本上没有男生愿意去追女生了。大家都应该知道啊，爱情其实它是双向奔赴的，互相看得上啊就接触，看不上啊就拉倒。你别用那些慢热仪式感、什么礼物啊这些东西为理由，让男生一味的去为你付出，这个真的不叫爱，这个只是在索取嘛。你们到底弄明白了没有呢？啊，觉得我说的对了啊，给个小心心再走啊！你知道找老婆要避开哪几种女人吗？有一个40岁的离异男士啊，再婚之后过得非常幸福啊。那他呢，给我分享了几点，他是怎么找老婆的？他说呀，根据他的经验啊，一定要避开以下这几种女人，基本上就不会在婚姻问题上踩坑了。第一点，要看一个女人啊，能不能跟你同甘共苦，这个非常重要。他的前妻就是在他事业失败的时候啊，跟他离婚的，还分走了他的房子、存款和孩子，事业走到了低谷的男人，这个时候还要去面对这种女人，给他的人生啊雪上加霜，伤口上再撒一把盐，谁受得了啊？他说，其实判断这一点啊，并不难，你只需要跟这种女人说，哎呀，我可能快失业了啊，我可能要破产了，我再也给不了更多的钱给你花了。如果是一个把物质看得特别重要的女人呢、啊？
这个时候啊，他不会继续在你这里耗他的时间的，他可能一天都受不了。所以这种物质女人是真的不能要的。第二种呢，就是性格太作的女人，心里想什么啊，永远不会跟男人去沟通的啊，总是让你猜猜猜，谁天天没事琢磨他脑子里想什么呀？一吵架就跟你提分手啊，这种女人啊，结婚以后就动不动会拿离婚来威胁你。男人要不断的用挽留啊来证明，哎，对他的爱，不管对还是错啊，只要是吵架了，永远都是男人来哄他，不哄就说你不爱他。你要是不哄啊，不挽留啊，他就不肯罢休，然后啊，把男人的这个耐心啊都磨光光啊，最后你们的感情啊也就磨完了。第三种女人就是情绪不稳定的女人，这种女人特别可怕啊，她非常情绪化啊，一句话不对啊。上来马上就提高嗓门，拉开跟你吵架的阵势。在他的认知里，男人就得顾着他，顺着他，让着他，那才叫男人呢，那才叫爱他呢。如果娶了这样的女人啊，那必定是两天一小吵，三天一大吵。如果有了孩子，这个日子还怎么过呢？你们说是吧？第四种啊，巨婴女人，就是我们常说的啊，妈宝女、公主病。现在太多这样的女人了，哪怕走到了四十岁啊，她还要回家跟父母撒个娇呢。跟男人相处呢？你什么都得照顾他啊，他在家里啊，只负责貌美如花，你必须负责赚钱养家，你还得会干家务，会哄他。一个男人娶了她呀，就娶了个祖宗回家，那没辙呀。谁叫你娶了她呢？那你就得伺候她。人家说了，我是女人，得给你生孩子呀，你不就得付出一切吗？看看我爸妈是怎么对我的，你就应该怎么对我，那才是对的。所以啊，看一个女人适不适合结婚啊。就看这几点啊，一个不物质的，能跟你同甘共苦的女人；一个能接受你的缺点、包容你错误的女人；一个能给你温暖和理解、能把家里啊营造的甜蜜温馨的女人；一个愿意和你携手共进白头到老的女人；一个心地善良的女人。你们说对吗？来，星星亮一个啊！现在啊，有很多大龄剩女啊，虽然她学历高、工作好，但是在找对象这件事情上，真的啊是被现实打脸的。你会觉得啊，又可怜又可恨。在北京、上海这样的大城市里，将来啊，会有越来越多的女孩子真的嫁不出去的。你先别急着反驳我啊，大龄剩女看到这儿可能也很着急啊，想骂我。但是呢，有很多的案例证实了，大龄剩女她们有些共性啊，是阻碍她们脱单的。基本上有以下这三点啊：第一呢，她们找对象啊太挑剔了；第二呢，就是她们活得太毒了。第三呢，就是恋商非常低。你看完了之后觉得我说的不对，你再喷我啊！我就拿前几天到我这儿来的一个33岁的大龄女生的案例来讲讲吧。其实呢，她长得还可以，颜值呢也能打个七分，在体制内上班，月薪呢有一万多。那天啊，她来我这儿啊，见了一个82年的男人啊，离异的，但是年薪百万，非常优秀的男士啊。一出来呢，他就马上给我反馈了，说这个男士啊，他没有看上。感觉对方啊没有什么眼缘，虽然有钱，但是年龄太大了，还离异的。想当年啊，自己二十多岁的时候啊，都是那些富家子弟跟他相亲啊，基本没有看不上的。所以啊，如果自己找个这样的人，觉得很亏，带出去啊特别没面子。他觉得自己还没有沦落到要找一个离异的人，长相自己还不太喜欢，年龄还那么大。我说，那你怎么不反过来想一想啊？一个年龄没有这么大，未婚的。年薪百万的，而且还能看着，哎，有点感觉的男人，那可能你也不是人家的菜。他想了想说：“哎，也是，现在年龄啊，一年比一年大了啊，确实不好找。要不呢，我就跟这个人出一出试试。”但是啊，没有想到的是，这个女士啊，太自信了。当我去问这个男士的时候啊，人家这边根本就没有看上他。男士跟我说啊，这位女士聊天啊，真的特别不舒服，一坐下来就问他为什么离婚的。男士呢，简单说了离异原因之后啊，他又立马追问：“那这几年你又谈了几个呢？然后为什么又分手了呢？”你看看啊，这些问题。那他第二个问题就是问啊，人家房子有多少套，在北京啊什么位置，公司的一年利润大概有多少？还问男士半年了有没有结婚的打算？你说你都没有看上人家，你还问这么多东西干什么呢？这个就是他的问题啊，情商啊太低了。他的这些话完全啊都不顾及对方的感受。都是很隐私的问题，这个就是一个女人啊，她已经读惯了啊，她的思维呢是很难顾及到别人的感受的。这一系列的提问，问的男士很尴尬呀，实在是反感的不得了啊，还怎么跟他有下文呢？啊，这些大龄剩女的通病啊，就是这样的啊，她挑了收入，挑颜值，挑了颜值，挑学历。
，挑了学历，挑资产，挑完这些，他还要挑挑性格。然后呢，他们可能好不容易挑到个满意的啊，结果呢，人家看不上他，不然呢，就是相处起来太累了，因为他们生活的独立惯了啊，他们都是以自我为中心啊，往往情商很低，不会说话，不会谈恋爱，还不会哎出事关键的是啊，他们还是小姑娘的心态啊。谈恋爱要男人追，要男人宠啊，自己呢又不主动啊，还很作，所以啊，他们处处都是失败。你们觉得这样的他们能嫁得出去吗？我不否认啊，婚恋市场上呢，确实有很多的女人，她比男人啊厉害多了。但是呢，他们来找对象啊，一开口就是自己是某某头部企业的高管，年收入呢几十万、上百万。一线城市有房有车啊，言下之意呢，就是自己有多优秀。但是可惜啊，他们啊完全活在自己的世界里了。最近就有一个姐妹啊， 3 6岁了，海归的硕士啊，某互联网大厂的高级管理，年薪百万。他来了呢，就往那儿一坐啊，开口第一句话啊，就是我毕业于海外某某高校啊，呃，现任呢。中国某头部企业的高管，年薪百万，北京有房有车啊，存款呢七位数，自认为保养的非常好，看上去呢也就二十八岁左右，心态还很年轻，可以接受姐弟恋。于是呢，我就问他啊，那你想找个啥样的？他说啊，我最多能接受比我大三岁以内，硕士以上学历啊，未婚的，市中心必须有房子，面积得大于自己的房，最好呢有两套以上。收入方面呢，最好是自己的收入的一倍以上，工作能力一定得比他强的，要让自己有仰慕感、跟随感，否则呢没有吸引力。如果年纪比自己小，可以接受条件不如自己的，但是呢得长得帅啊，得有上进心。我也不能等待他太久啊，陪他成长吧。我听完之后，我真的头皮都麻了，于是我就直接跟他说了啊，我说亲啊，我觉得吧，你更适合单身的。干嘛非要委屈自己结婚呢？你看，你有车有房有存款，生活的逍遥自在多好啊！为什么非要结婚给自己找这个麻烦呢？你自己想一想，你要找的这个男人啊，年薪几百万啊，就比你大两三岁，事业有成，估计外貌方面你也不想找太丑的，对吧？比如说身高太矮的、秃顶的、大肚腩的啊，这些你肯定看不上吧？那如果人家要是有那个条件呀？他可能根本就不找咱们这个年纪的，于是他就说啊，那我也足够优秀呀，我不像别的女人什么都没有，我还要这要那的，最起码我不双标吧。于是我想啊，我要是再不跟他说点实话，他这个梦啊得做到七十岁。哎，我就说啊，这个婚恋市场啊，女人过了三十五岁以后，就很难会遇到优质单身未婚男人选择你了。过了四十岁啊，那根本就不要想了，概率为零。何况那些有钱有地位的男人，你以为他们喜欢女强人吗？啊，喜欢高级知识分子吗？真的未必啊。越有钱的男人，他越不在乎女人你能赚多少钱，他们只在乎啊，这个女人年不年轻，漂不漂亮，性格温不温柔，胸大不大，腰细不细。可是他还是听不进去啊，啊，说不是所有的男人都像你说的那么肤浅的吧？我真的是服了他了啊！我说啊，现实就是这样的。那隔壁村的老王今年55岁了啊，不肤浅一辈子了。哎，是个女人就行。你觉得怎么样？反正啊，我做了这么多年的婚恋了啊，我还没有见过不肤浅的有钱男人。再说了啊，喜欢年轻漂亮的，就是肤浅吗？那你也一直在强调男人的物质条件，就不叫肤浅吗？相对于年轻女人来讲，你没有人家年轻，也没有人家胶原蛋白多了，性格瞅着啊还比较强势。有钱人娶你回家干什么用啊？你们觉得我分析的对不对呢？别忘了给我留一个小心心再走哦。有的女生啊，她是真的不相信我说的话啊。现在在北上广这样的大城市里，优秀的男生真的是被哄抢的。你总觉得我说的太夸张了，是不是想故意制造焦虑啊？啊，甚至啊，我想打压你们。那你真的就是大错特错了。当你还沉浸在你的所谓的矜持里，还陶醉在你所谓的慢热中，那个你中意的男生早就被那些积极主动、有严厉的女生给抢走了。你不信啊？我就给你讲个最近的案例啊。前不久呢，我这里来了一个89年的博士男，自己刚开始创业啊，非常优秀。
，在我这里呢，相亲相了三个女生。第一个女生啊，听说男生自己刚开始创业，就直接跟男生说了：“我是一个自私的人，如果未来对方创业有什么风险的话，他是不愿意共同承担的。就算结了婚，他也不愿意一起承担风险。离婚的话呢，他的东西还是他的，但是他要分男方一半的资产。”这个真是啊，精致的利己主义者。咱们再来看看第二位女生啊，她觉得男生也不错啊，也很想交往试一试。结果男生第一次约她外出呢，她拒绝了，理由是单位要加班。第二次约她外出呢，她又拒绝了，说约好了闺蜜。第三次男生啊，都到了她的单位楼下了啊，说一起吃个晚饭。这时候呢，她不好意思啊，就下楼来了，但是她仍然跟男生说自己手头还有点工作弄不完，看看能不能改天约。这之后啊，这个男生再也没有联系过她。那么他呢，就等了一周之后呢，他发现男生没有消息了，于是呢，他就主动给男生发了个消息，结果发现自己已经被对方删除了。于是呢，我就问他，那你是不是根本就不想交往啊？他说不是，只不过呢，想考验一下男生对他的兴趣到底有多大。而、啊、另一方面呢，也不想让男生觉得自己特别的好追，所以呢，就玩了一下欲擒故纵的游戏。啊，他还说啊，女生不应该矜持一点吗？啊，要是男生约自己。啊，特别容易的话，他一定会觉得这个女生轻浮的，让他难一点不是更容易珍惜我吗？而且呢，自己确实是个比较慢热的人，需要慢慢来。只可惜这个男生太没有耐心了，但是我又觉得他挺好的，他是我相亲以来觉得各方面条件最满意的一个。您看还有没有可能呢？于是我就告诉他啊，现在啊都什么时候了，大家都是成年人，都已经来相亲了啊。女生，你就别玩那一套矜持和羞涩了，你还考验呢？你是以为还在校园里吗？第三个女生啊，跟前两个女生真的完全不一样，她非常主动坦诚，一直跟男生在积极的互动，主动聊天约会，见面的次数也挺多。结果呢，男生说啊，这三个里边性格最好的就是这个女生，最起码人家的认知和行为都属于正常人。最后啊，他选择了第三个女生啊。所以咱们来看看啊，第一个女生纯属自私，还没有眼光。对吗？这么优质的潜力股啊，白白给扔了。第二个女生完全就是作。现在还有哪个男生有那个精力跟你慢慢磨呀？那你是哪位天女下凡呢？所以啊，你还在左顾右盼的时候，好的男生早就已经跟你擦肩而过了。你们说对不对？现在的男女啊，相处有几个真相啊，是这样的：第一点，如果一个女生她真的爱你，是不会舍得乱花你的钱的。他会为你省钱，甚至啊，他为你花钱啊，都可以。而一个不爱你的女生，才会肆无忌惮地想着各种办法花你的钱，算计你的钱。第二点，女生们来相亲呢，基本上都是先讲条件的，有的甚至罗列了一大堆的要求啊。但是，一旦他们跟男生相处之后呢，就更看感觉了。而男生们来相亲，恰恰相反啊，基本没有什么要求，啊，没有什么条件，一切就看感觉。但是，一旦他们跟女生相处了之后，这个女生能不能娶回家？这个时候，她才开始权衡对方的条件了。第三点啊，现在的女生找对象啊，大部分都是在找钱。一个女生的颜值高低，就是她能否跨越阶层的阶梯。没有物质条件的男生，基本上没有相亲的资格了。而男生在找对象的时候呢，还希望找到的是爱情。但他们会发现，现在的女生啊，大部分都已经不再需要爱情了。第四点啊。现在的很多女生跟有钱的男人相处啊，就希望跟对方谈感情，甚至呢不惜自己倒贴都可以。而当他们面对没钱男人的时候啊，就跟人家谈钱。第五点呢，男生说我的钱是给你看的啊，不是给你花的。谁认识你两天就拿钱砸你啊？我又不是大冤种。而女生说了，刚认识你都舍不得给我花钱，那以后我就更值不上了呀。所以你不给我花钱，就说明了你不爱我，也没有诚意交往的。第六点呢，女生说：“我都回你信息了，都跟你出来见面了，我已经很主动了啊，那你还想怎么样呢？”而男生说了：“为啥每次都是我找你聊天，我约你出来啊？只要我不找你，你是绝对不找我的。看来你并没有看上我，那就算了吧。这年头谁还愿意当舔狗啊？”第七点啊，大部分的弟弟找姐姐谈恋爱都不是为了结婚的，而大部分的姐姐跟弟弟谈恋爱呢，都希望弟弟能娶自己回家，是不是这样子的呢？如果你觉得还有补充的话，可以到评论区说一说啊。为什么很多人啊相亲之后啊
，他谈恋爱进展就很不顺利啊，成功率也不高。原因呢，往往就出在了交往初期，非常容易触礁。最近有一段啊，认识都三个月了，现在已经呢濒临分手。女孩特别委屈啊，来找我说这个男生要不懂她，自己是个女孩子嘛，有的时候难免会有点小脾气，耍个小性子什么的。男孩呢不会说话，总惹她生气。以前还总是啊，很快就来哄他了，送个礼物、道个歉什么的。可是最近呢，越来越冷淡了。吵完架了之后，十来天都不找他。这一次呢，这个男生啊，已经一个多月没联系女生了。于是呢，我就跟男生啊联系了一下啊。结果男生说，这个姑娘太作了啊，每次呢都是因为一些很小的事情，比如一句话没说到他心里，他就要跟男生白扯，一定要男生服软了，他才罢休。要是吵几句嘴啊，那不管谁对谁错啊，一定得男生过来哄他才行，甚至呢必须买个礼物表示真诚的道歉。他们出去玩啊啊吃什么啊玩什么都得按照女生的喜好。吃饭的时候呢，如果没有帮他拉凳子呀啊，没有帮他选喜欢的菜呀，没有帮他夹菜呀，他都会生很久的气啊，说这个男生不在乎他啊。刚开始的时候，男生因为比较喜欢他嘛啊，什么都愿意由着他啊惯着他。那这一次呢，是因为男生跟他表白了，希望他们做男女朋友。结果这个女孩居然回答说，还需要再考虑考虑。啊，这次这个男生啊，沉默了啊。于是一个多月了都没有联系这个女生了。哎，现在的女生啊就很纳闷啊，说男生为什么一生气他就不说话了呢？可是你让他说什么呀？他说了你听得进去吗？啊，你又不会改。他跟你讲道理的时候呢，你又会问他这是什么态度？他要是真的跟你表明了态度的话，你又会嫌他不真诚，说他是在敷衍你。于是呢，人家只能一次又一次的咽下这种委屈啊，然后呢，还得一次又一次的去哄你。每一次哄好了你之后，他还得自己躲起来哄一哄自己。但是这样的时间长了之后啊，谁都会很累的，问题又解决不了，情绪呢还不停的在堆积，那总会有被压垮的一天啊。然后你就会发现啊，不知道从什么时候开始，他突然变得沉默了，不爱说话了，也不来哄你了。他不是变了，也不是不爱了，更不是在跟你较劲，他只是感觉到一种切切实实的心累、无奈和失望啊。他只能一次又一次用尽全力去压抑他自己的脾气和情绪，因为他不想吓到你，也不想自己失控的时候说那些难听的话来伤你们的感情。但是你不知道的。他每调整一次情绪，你们的关系就会淡一点。不被理解和尊重的每一次啊，他独自咽下失望和难过的瞬间，他都在往后退，直到推到不想退的那一天，你们的关系啊，真的就散了。你明白吗？恐怕未来真的是要变天了啊！不久的将来，咱们女人可能真的要面临一个新的、前所未有的竞争对手了。不知道咱们听说了没有啊？最近马斯克呢，在一次采访中说，他准备用人工智能的技术啊，生成大量的仿真女性机器人美女。这个消息啊，不知道会不会把那帮大老爷们给乐坏了啊？听说那些机器人啊，智商比人还要高，女人能做的她都能做，有思想有感情啊，还会做家务做饭，陪吃陪喝还能陪唠嗑，功能齐全到你不可思议。他还可以用高新技术为你传宗接代的。总之，只有你想不到的。所以，这么优秀的美女机器人，她还不要彩礼，不要房子，不要车，不要化妆品，也不要包包转账啊，也不用美容美体，永远都是你第一眼看到她那个样子。身材永远不会走样的啊，你还可以根据你自己的喜好随意转换不同性格模式。女人该有的优点呢，她全都有；缺点呢，就是太完美了。有了她呀，谁还会花钱娶媳妇呢？啥都能干。又听话又懂你，情商还高，基本上他能满足大部分男人对女性的个性需求。已婚的男人呢，可以用他做养眼的保姆；而未婚的男人呢，完全可以用他当老婆。你没房没车没存款，他也不会嫌弃你啊。你生病了，他一样能把你照顾得很好。你的事业不成了，他也不会嫌弃你离开你啊，他不会让你生气，更不会跟你吵架，会帮你带小孩照顾老人。据说很快就要上市了啊。他的身高是一米七三左右啊，体重五十六公斤，太完美了。走路和正常人是一样的，完全可以陪你逛街，参与各种社交活动。到那个时候，我估计我也得与时俱进了啊，得增加一项新业务了，介绍机器人对象。大家是不是很期待呢？
。其实我这里有一组数据啊，据今年七月份全国离婚率统计啊，北京的离婚率呢是 39% 上海呢是 38%。广州、深圳离婚率是 36%80% 以上的离婚都是女性提出来的。全国各省目前的彩礼排名，不含房和车啊，江西最高3 8万，福建30万，浙江25万，江苏20万，辽宁20万，上海8万，山东7万，安徽16万，天津16河北15万，湖北15万，重庆14万，甘肃的13万，山西13万。要是再加上房和车啊，这些钱恐怕没有一个一两百万啊，这个婚礼是结不下来的。所以我估计你现在一定在想，那要是有那些钱，我还不如买他十个八个机器人女友呢，不同类型还不会争风吃醋啊，他不香吗？所以啊，我也很好奇啊，我想问问大家，你们会支持机器人伴侣的普及吗？我想给大家说一说啊，怎么正确的去相亲。就有些女生啊，对于相亲，她真的是有极大的误解的，啊，整个认知真的是错的。首先第一点啊，相亲呢不是来找感觉的，是两个人都看对了眼了啊，都往一个方向去努力，而不是说相亲是给男生提供一个认识你、追求你的机会，然后呢还要跑一遍恋爱流程啊。相亲的目的是为了结婚，而不是哎让他去讨你欢心、追你，然后谈恋爱，啊。这个不是正确的相亲规则，很多的女生啊就觉得相亲，哎，你不得追我一下吗？你不是相中我了吗？就不应该追一追吗？然后你们建立感情、培养感情这个过程当中，看彼此合不合适，如果合适的话，就会往下一步的关系去推进，对吧？去确定关系，去结婚。所以啊，姑娘们别太矫情了啊，别觉得就是我过来就是给你一个追我的机会，还真的不是。如果你非要给他增加难度的话，这个男生肯定就下一个了。然后第二点，相亲不用一面定生死，尽量给对方一点机会啊。那么在这个中间的话，我们排除一些极端的案例，比如说啊，这个男生是个奇葩，上来就动手动脚的，或者说呢推销产品什么等等这些。那除了这些奇葩的相亲男之外呢，比如说啊，有一些可能不能忍受的小细节上的问题啊，啊让你不舒服啊，或者第一印象比较差呀，或者说话呢不太投机啊。然后呢，男生呢哪句话没说到你心坎上啊？哪句话踩到你的雷了？或者说两个人聊着聊着就相互输出价值观了啊？开始白扯起来了，甚至是上升到了三观问题了啊？那然后呢，你觉得这个人就可以 pass 了？这种呢，就是下判断太早了，因为大家都知道啊，第一印象它确实很重要，但是它并不绝对啊。很多男生真的是啊，他没有被培训过啊，他真的不知道怎么聊天，因为。他首先不了解你，你们呢是陌生的朋友，想第一面就留个好印象特别难。你想第一印象就能有一个特别好的啊，能够出现一个灵魂伴侣，那这个概率实在太小了呀。要知道这个感情的培养，它是一个过程，就没有那种天生对这个相亲第一次见面就拿捏的特别好的人。第一次见面的意义就是互相了解，为了促进第二次见面。所以呢，大家不要太关注那些小细节啊。如果整体上你觉得这个人人格上啊、性格上啊也没有什么大的问题，条件呢也合适，能够继续见面，那你最起码要给这个男生几次机会的。那么有些女生其实真的是啊，很苛刻的，她觉得见第一面这个男生没有感觉，哎，他就不会再见了。说实话哈，如果这样的相亲的话啊。不是说不给男生机会，你是在不给自己机会，明白吗？你真的是亲手在断送自己多次的姻缘。第三点啊，就是多给男生一些正向的反馈。如果说你相中了这个人的话啊，你千万不要啊，哎呀，我纹丝不动，我等着男生完全主动，等他来追我，千万不要啊。你要给男生一点信息，就是说你觉得他也不错啊，你愿意以结婚为前提呢，跟他继续交往的。那我举个例子啊，比如说男生呢前期送你一个礼物啊，或者说呢他精心的去安排你们的约会啊，去非常高档的餐厅，你呢也要懂得回馈的，时不时呢主动给男生发个信息啊，主动去约男生啊，啊也给男生准备一个小的贴心礼物啊，对吧？那完了呢，你再给男生一点信心嘛啊，那我想说的啊就是。这样一个道理，就是来到相亲市场的男生，如果你看上了他的条件，那么这个男生他对于追女生啊沟通方面他肯定是欠缺的，不然他这种条件他早就结婚了，对不对？所以你要知道，相亲当中这种条件好的男生啊，他其实要求是特别高的，就是因为他不懂女生啊，就是他不知道怎么跟女生聊天
啊，就条件也不错的女生也有流入到相亲市场的啊，他们可能也是因为啊社交圈太小呀，啊真的不太懂怎么跟男生相处，啊有一个女生就这样啊，她完全活在自己的世界里啊，跟男生相处整个就是在靠幻想啊，靠电视剧里的情节啊，靠那些毒鸡汤的支撑，这个太吓人了啊。没有男生说话能说到你的心坎里啊，他做事能做到你的心坎里的，他也不是你肚子里的虫啊，有那么了解你吗？啊，那这种类型的小公主啊，真的啊，你要提升一下情感方面的认知。对于相亲有任何问题的，比如说相亲怎么穿、怎么聊、怎么选下约会的地方、怎么推进关系，我可以来教大家啊，如何高效的去相亲，而不是无效的去相亲，太浪费时间了。按照你们那个相亲方式啊。你就相一百个都找不到老公，明白吗？大龄的女生真的啊，她们是有诸多的无奈的。虽然这么说有点扎心，但是我句句都是实话。今天跟一个三十六岁的女生沟通，她呢一米六八的身高啊，海归硕士学历，年薪五十多万。她呢说实话，长得确实挺一般的，但是她从头到尾讲的话啊，就非常自信，但是她又很无奈。他说：“姐啊，我看了你很多很多视频，觉得你说的很多情况啊都是事实，只不过我这个年纪的女生可能我们不太容易接受啊。我们真的是不知道啊，年龄大了这么一点点，就这么难被接受了吗？我们大部分也都是为了让自己变得更优秀啊，才把自己给耽误了的。今天我鼓足了勇气啊，和你讲一讲我的心情。”他说：“我研究生毕业的时候就已经二十七八了啊，那会儿呢怕耽误学业嘛，就不太上心谈恋爱，感觉呢还是要先打拼事业的。”当我事业有成了以后呢，一定能找一个更好的、优秀的男生的。结果呢，没有想到啊，一旦打拼事业啊，就又考这个呀，又考那个呀。考完了之后呢，就到三十一二岁了。这个时候呢，我就觉得我应该找一个对象成家了。可是这时候我发现啊，事实真的很扎心。这时候很多很多的男生啊，他都已经不选择我这个年龄段的了。不管你有多优秀，人家都不感兴趣。就算那些我没怎么看上的，人家都嫌我年龄大。虽然人家表面上没有说，但是呢，我能看得出来啊，也能感觉得出来。所以说呢，我们到了这个年龄呢，想找一个条件好一点的，你比如说啊，也就是男生一米七五以上啊，大自己五岁以内啊，本科以上学历，年薪比我低一点都行，有个三四十万就行。我感觉这个要求也不夸张，最多呢就是要求有个房子，家里呢在北京呢给我买了房的，而且呢还是全款的，然后呢有个代步的车就行。这些已经是我再三思量之后啊，降低了的要求。怎么还是这么难找呢？我给他分析了一下啊，实际上他的要求啊，哪一条都不过分。但是你把这所有的条条框框放到一个男生身上的时候，但凡这个男生他能满足所有的要求，他的条件已经算不错了，他就会对女生在年龄上有要求。就有很多大龄的人啊，来到相亲市场啊，他们都会告诉我们，说自己是因为什么什么啊，很合理的原因造成了现在年龄大的结果。我说实话，其实根本就没有人会关心你是因为什么原因啊，单到现在的。大家呢只关心啊，你现在已经到了什么年龄了，担心你的生育价值了啊。条件好的男生啊，已经不会考虑这个年龄段的女生了。甚至呢，很多大龄的女生家长也会说：“哎呀，我们要找一个什么什么样的？哎，我们要找一个什么样的？”但是啊，我真的很想提醒他。你可能不知道啊，咱们现在的这个年龄啊，女生其实基本上已经没有选择权了，选择权基本上在男生手里，我们已经没有什么主动权了。如果说啊，但凡我们看上这个男生，往往人家就有很多的选择，不一定就会选你。你呀、啊，换位思考一下就明白了。如果你现在是一个男生，在北京有房有车，经济条件还不错，那三十出头的年纪，你自己愿意找一个三十多岁的女生吗？你自己可能啊，也不会愿意的。那这个道理就很简单，就是己所不欲啊，勿施于人。你换位思考之后啊，感觉自己都做不到的事情，咱啊也去强求不了别人的。三十五六岁的女生，如果你还想结婚的话，啊，那还是可以挽救的。当然，如果你说你对婚姻不积极，而且呢你也特别特别挑剔，那这样的话呢，我还是劝你放弃了啊。基本上你找不到理想型的。但是如果你能够降低要求，并且呢你也积极主动。那就再努力一把，还是有希望的。所以我发现有很多的大龄女生啊，尤其呢是学历高的那一类大龄女生，她们真的很无奈，很无奈。我其实真的能理解她们，你们觉得呢？今天啊，我不得不来说一下了啊，有的单身的男人啊，也挺让人无语的。条件很好，很优秀啊，但是他就是脱不了单。那是因为啊，真正漂亮的女孩太少了
，我经常都会碰到一些啊三四十岁以上的单身男人来跟我说，我不要求女孩子的工作有多好，我也不要求女孩子的收入有多高，我更不看重学历，我就连她的家庭背景我都可以不在乎，我只要求她呀长得漂亮就行了。今天我就来跟大家讲一个事实啊，其实他说的要求呢确实不过分。但是呢，问题是啊，大哥啊，你还是不太了解实际情况的。首先，那种人见人爱的天然美女啊，她确实是非常之少的，她比年收入七位数的男孩啊还要少得多。你不得不承认啊，美女她只占到了女生总体量的 20% 啊，就像那些优质的成功男人一样，也只占到了男人总体量的 20%。那这一小撮人呢，是那 80% 的人心之所向的，他们都想得到这 20% 的人群里的人，所以才会竞争非常的激烈。那么不论男女啊，你如果不在这个群体里，真的没有必要去跟人家竞争。你有什么实力呢？还有一种男生啊，会在颜值的基础上啊，还要加上对方的学历好啊，家境好，那你就更完蛋了。不是没有这样的女生，而是这样的女生啊。根本看不上还在半山腰的你，既然啊，人家颜值又好，学历又高，再加上家境也不错，那他挑选对象的要求，自然也就是那种站在塔尖上的人了。你确实也很优秀啊，但是优秀人却很多很多，何况呢，你还没有站在塔尖上啊，所以你是基本够不着他的啊。再者说了，漂亮的女人大部分啊都比较重物质生活，你的兜里没有银子啊，那就别上杆子上去舔了。根本不是你的菜，别搞得自己最后赔了老本啊，连手都没碰一下。你说你何必呢？还是现实一点啊，找个好女人啊就 OK 了，对吗？今天我和一个93年的女生对话啊，你们来听一听她是怎么说的。她说啊，我想找一个年纪比我大十岁以上的男士，必须事业有成，资产过亿。我希望他能够成熟稳重，有一定的阅历。能够带领我呢走到更高的层次，教我人世间的人情世故，带我看尽这世间繁华，有一定格局的人，最好我们的思想认知呢能在一个频道上。希望他能包容我的幼稚和无知啊，能够照顾我和理解我，并且在金钱上呢也愿意为我付出的人。不喜欢那种大男子主义、封建思想、顽固守旧还抠门小气的男人。最好我们有趋同的消费观。最后呢，还有最重要的一点就是，我不想要孩子的。于是我就很好奇地问他：“那你能给对方带来什么呀？”他想了想说：“我年轻貌美，学历高啊。”然后我就问他：“那还有吗？”他居然回答不上来了。你们说啊，可笑不可笑吧？于是我就跟他说：“首先，你的年轻貌美能维持多久？这个是随着时间会快速贬值的东西，你知道吗？其次呢，你有点太自信了。”你觉得一个事业有成、资产都过亿的男人，会喜欢一个思想很幼稚又不懂人情世故的女人吗？一个比你大十岁以上的成功男人啊，他的思想认知能跟你在一个频道吗？如果他的认知水平跟你在一个频道，估计他也不可能有今天的成就了。我看啊，你是不是电视剧啊看的太多了？我告诉你啊，现实中并非如此的。那第三点呢？你想嫁给有钱人？还不想给他生孩子，他辛苦打拼多年攒下来的财富，只是为了等你的到来吗？亿万资产不需要有人来传承的吗？辛苦打下的江山不需要后人来守住的吗？你咋就这么天真呢、啊？你这都不叫天真，我只能说你太自私了。说了半天对别人的要求，想一想，在提这些要求之前啊，首先问问自己能给对方带来什么？你对他而言价值是什么？你想清楚了你再来，好吗？别在这白日做梦，你们说他是不是有病啊？今天我来说一说啊，其实门当户对还是挺重要的，不管你是高攀还是下架，总之在两个人的三观方面就会很难契合，很容易起冲突。你想一想，毕竟两个人是在两种物质层次完全不同的家庭环境下长大的，那生活习惯、消费习惯通通不一样，并且反差很大。我身边就有这样一个案例啊。有一位男性朋友，农村家庭，父母都是务农的，家境很贫寒。他十年苦读啊，终于考上了北京一所知名的大学。大学里呢，他认识了一位富家的千金，两个人确实也是真心相爱的啊。大概两三年，顺利的开始谈婚论嫁了。可以说呢，这是凤凰男的成功逆袭案例啊。
。可是接下来有趣的事情就是啊，他们在观念上的差异，导致他们在相处的过程当中，经常因为这些问题啊争吵不断。特别是在消费观这件事情上，比如说这个男的，他因为从小家庭环境就不好，所以他在花钱这件事情上啊是非常节省的，反正就是能省的就省啊。可是这位千金小姐呢？人家从小啊，就是含着金钥匙出生的，没有缺乏过物质。他呢，觉得花几万块钱买个包包、买个化妆品都是很正常的事情啊。吃顿饭到五星级酒店、餐厅，花几千块钱也是很平常的。他一个星期的花销就是他一个月的工资了。这个男的当时并没有觉得什么啊，为了跟富家千金结婚啊，他做了很大的努力，对这个女生好的不得了，各种舔狗式的讨好。结果呢，最后两个人啊，终于结婚了。反正呢，彩礼没让他出一分钱，女孩的嫁妆倒是不少啊，婚礼都是女方家操办的，但是他必须呢做上门女婿，得入赘。可是婚后的生活是他万万没有想到的，老丈人要他把工作辞了啊，把女儿陪伴好就行了，给他在自己的公司里啊安排了一个很闲的职务，工资给的呢还是比较到位的，就是没有任何的实权，甚至每天都没有什么事情可干，这样的生活过了两年。他每天唯唯诺诺陪伴老婆，平时啊还要看家里人其他人的白眼人家家里啊也看不起他的家庭，所以呢，亲家基本上不走动的。接下来啊，最后这件事情啊就引爆了他，老婆呢生了个孩子啊，结果老丈人啊要求这个孩子跟着女方家姓，这件事情最后彻底的激怒了他，于是这个婚姻真的走向解体了。他提出了离婚，因为他觉得我忍气吞声了三年。家里人都看不起自己，我自己呢也是上了名牌大学的人，结果在你这儿当牛做马还不被尊重，你们还不尊重我的父母和家人，把我家人当乞丐，好不容易现在有了孩子，还得跟你们家姓，这男人的尊严和脸面啊被丢干净了，真的是忍无可忍，终于离婚了。可是离婚的结果呢也挺狗血的，老丈人啊是个极其精明的人啊，早就安排的妥妥的了，他离婚之后呢什么都没得到啊。就卷被子走人了，一个字儿啊，滚！所以你们看啊，这个男人啊，花了这么长的时间，最后得到啥了？得到了两个字儿啊，屈辱。其实就算是一个高攀的女孩子呀、啊，那结果也会差不了多少的。一个家境比较穷的女孩子，嫁给了一个富二代的公子哥，可能最后的结局跟他差不多。你们觉得对不对？你是不是小姐身子丫鬟命啊？跟你聊几句啊就知道了。你是不是很快就能嫁得出去呢？看看你的情商啊，就全明白了。你的认知就是另一个你，他可能阻挡你，也可能帮助你。有些三十多岁的女孩啊，说出来的话真真是令人下头的，一听就知道啊，为啥三十多了你嫁不出去？他们的恋爱观是这样的啊，说女人谈恋爱啊，结婚就一定要图钱，你知道吗？那些图钱的最后都赢了，那些图人的最后都输得很惨。现实中是这样吗？可我真实看到的，大部分嫁得很好的女人，她们从来不跟男人谈钱，她们只是跟男人好好谈恋爱，最后呢，既收获了爱情，也收获了钱。而那些只图钱的女人呢，把有钱的男人当傻子，最后呢，钱没图到，人也没图到的人，大有人在。你知道为什么你才是真正的输家吗？你谈个恋爱一上来就图钱，有些女人说我就要谈钱，谈钱才能衡量他对我的爱呢。我就想问你一句，你是在卖你自己吗？爱情这个东西，它原本跟钱是没有什么关系的。现在你倒好，你的爱情要靠钱来买了，是吗？那还叫爱情吗？根本就不是。也难怪啊，现在有的男人啊，不愿意再花钱啊来证明自己了。他们已经被这个幌子啊坑得够够的了，好吧？男人又不是傻子，特别是有钱的男人，他们的财富难道不是靠自己的努力和智慧得到的吗？所以啊，就你那点心思和伎俩啊，人家全看在眼里。你不过像个笑话啊！你抬个腿啊，他都知道你要干什么，只不过人家不说罢了。你不过是他花一点钱就能得到的女人，你觉得你在人家心目中能是个什么角色呢？是一个乞讨者吗？差不多了吧，天天伸手要，不是吗？有的小姐妹可能被一两个男人伤透了心，就变得现实又无情啊！难怪现在有的男人说你们啊。小姐的身子，丫鬟的命啊，毁就毁在自己嘴硬。三十多岁嫁不出去，指定就是有毛病。嘴上说想找个有缘的，心里呢其实想着找个有钱的。可是有钱的人呢，永远喜欢十八的，没空研究你这三十出头的。大龄剩女啊，你别愁，找不到青年找老头。虽然这些话啊有点调侃的意思，但是呢，听上去也没毛病。
。所以，小姐妹，你谈恋爱谈钱的前提是你能不能给对方提供人家想要的情绪价值。你先自己审核一下，你有没有这个能力。如果你说个话都处处得罪人啊，谈个恋爱也不管不顾，必须男人给你当舔狗。我从来就没有见过有钱人是舔狗的，只有大波的女人啊，深扑他们那还差不多。好的爱情它是不会流露出物质的痕迹的，但是呢，它却处处有物质的支撑，这个才是对的。那是一种自然而然的事情，而不是一种刻意追求的形式。你们说我说的对不对呢？啊，别忘了给我一个小心心哦。